ஸோ நாம் இப்போ இந்த சாப்டரோட எண்டில் நம்ம ரெண்டு டாபிக் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஒன்று வந்து த டிசார்டர்ஸ் அசோசியேட்டட் வித் பர்டிகுலர் த சர்க்குலேட்ரி சிஸ்டம் அடுத்து நம்ம சிபிஆர்னா என்ன அப்படிங்கிறது ஒரு அவுட்லைன் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ டிசார்டர்ஸ் எப்படி இந்த ஹார்ட் ரிலேட்டட் டிசார்டர்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது ஹைப்பர் டென்ஷன் ஹைப்பர் டென்ஷனுக்கான ரீசன் வந்து நிறைய இருக்குது நம்மளுடைய ஒர்க் ரிலேட்டட் டென்ஷனாக இருக்கலாம் நம்மளோட ஃபுட் ஹேபிட்ஸாக இருக்கலாம் இல்லைனா நம்மளோட லைஃப் ஸ்டைலாக இருக்கலாம் இல்லைனா ஆன்சைட்டியாக இருக்கலாம் பர்சனல் ரீசன்ஸ் நிறைய இருக்கலாம் ஃபேமிலி இஷ்யூஸாக இருக்கலாம் வாட் எவர் இட் இஸ் ஹைப்பர் டென்ஷன் அப்படிங்கிறது என்ன மீன் பண்ணுது அப்படின்னா நார்மலாக பிளட்டில் இருக்க வேண்டிய அந்த பிளட் ப்ரெஷர் வேல்யூ நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் ஒன் டுவெண்ட்டி பை எயிட்டி எம்எம் ஹைஜி அந்த மெர்க்குரி ப்ரெஷர் வேல்யூ விடவும் அதிகமாக போச்சு அப்படின்னா தட் இஸ் வாட் கால் ஹைப்பர் டென்ஷன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒன் ஃபிஃப்டி பை நைன்டி ஒன் ஃபிஃப்டி பை ஹண்ட்ரட் அப்படின்லாம் போச்சுன்னா தட் இஸ் வாட் கால் ஹைப்பர் டென்ஷன் அந்த வேல்யூஸ்லேயே அவங்க ரொம்ப நாள் மெயின்டைன் பண்ணாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக தட் லீட்ஸ் டு த டேமேஜ் இன் ஹார்ட் அதோட அந்த பிளட் வெசல்ஸ் அது பிளாக் பண்ணோம் பிளாக் இந்த சென்ஸ் ஐ மீன் பிரேக் பண்ணும் நார்மலாக ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹைப்பர் டென்ஷன்லேயே ஒரு பேஷண்ட் இருக்கிறார் அப்படின்னா அவரோட ப்ரெஷர் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது அவரோட பம்பிங் பம்பிங் ப்ரெஷர் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது பிளட் வெசல்ஸால் ஒரு லெவலுக்கு தான் அந்த ப்ரெஷரை டாலரேட் பண்ண முடியும் ரொம்ப தின் கேப்பிலரிஸ் இருக்கிற தின் பிளட் வெசல்ஸ் இருக்கிற ஏரியாஸ் எல்லாம் பாடியில் நிறைய இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிரெயினுக்கு சப்ளை பண்ணுற அந்த கேப்பிலரிஸ் வந்து ரொம்ப தின்னாக இருக்குது அப்படின்னா இந்த ப்ரெஷர் தாங்காமல் அந்த கேப்பிலரிஸ் வெடிச்சுது அப்படின்னா பிளட் கிளாட் பிரெயின்லேயே நடக்கும் பிரெயினில் பிளட் கிளாட் ஆகிறப்போ அவங்க லீட்ஸ் டு டெத் பிரெயின் ஸ்ட்ரோக் வரலாம் இல்லைனா ஒருவேளை ஹார்ட்டுக்கு போகக்கூடிய பிளட் வெசல்ஸ் ஏதாவது வெடிச்சிருச்சு அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஹார்ட் அட்டாக் வரலாம் இல்லை ஹார்ட் ஃபெயிலியர் வரலாம் இல்லை பாடியில் வேற எங்கேயாவது போக வேண்டிய அந்த மேஜர் பிளட் வெசல்ஸ் போயிடுச்சு அப்படின்னா அதில் பிளட் சப்ளை இல்லாமல் அந்த ஆர்கன் டெத் ஆகலாம் வாட் எவர் இட் இஸ் ஹைப்பர் டென்ஷன் கரெக்டான நேரத்தில் அது கியூர் ஆகலைன்னா கியூர் பண்ணலை அப்படின்னா இட் இஸ் வெரி ரிஸ்கி சிம்டம் ஃபார் ஹார்ட் ஃபெயிலியர் அடுத்த டிசீஸ் நம்ம பார்க்க போகிறது அடுத்த டிசார்டர் நம்ம பார்க்க போகிறது கரோனரி ஹார்ட் டிசீஸ் கரோனரி ஹார்ட் டிசீஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இங்கே ஒரு காமன் ப்ராப்ளத்தை பற்றி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுறோம் டெபாசிஷன் ஆஃப் இந்த மெட்டீரியல் அதை நம்ம ஆத்திரோமா அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஆத்திரோமா அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா கொலஸ்ட்ரால் அதுக்கப்புறம் அது கூட சேர்ந்து கொஞ்சம் ஃபைபர்ஸ் கொஞ்சம் டிஷ்யூஸ் அதுக்கப்புறம் பிளேட்லெட்ஸ் இதெல்லாம் போயிட்டு எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல டெபாசிட் ஆகி ஒரு பிளேக் மாதிரி ஃபார்ம் ஆச்சு அப்படின்னா அதை நம்ம ஆத்திரோமா அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இதுக்கும் பிளட் சப்ளை அதில் வரக்கூடிய டிசார்டருக்கும் என்ன சம்மந்தம் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா பிளட்டில் ரன் ஆகிட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த மெட்டீரியல் பிளேட்லெட் பிளட்டில் ரன் ஆகிட்டு இருக்குது டிஷ்யூஸ் ஃபைபர்ஸ் கொலஸ்ட்ரால் இதெல்லாம் பிளட் மூலமாக ஒரு இடத்துல இந்த இடத்துல ட்ரான்ஸ்போர்ட் ஆகிட்டு இருக்குது ரன் ஆகிட்டு இருக்கிற மெட்டீரியல் செல்ஸ் இது எல்லாம் எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல ஒரு ஜாயின் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிளட் வசல் இப்படி ஒரு பெண்ட் ஆகிற இடத்துலையோ இல்லை வேறு ஏதாவது ஒரு இடத்துலையோ அந்த கார்னர்ஸில் போயிட்டு கொலஸ்ட்ரால் ஃபஸ்ட் டெபாசிட் ஆகிட்டு ஃபைபர்ஸ் அதுக்கப்புறம் பிளேட்லெட்ஸ் இதெல்லாம் சேர்ந்து ஒரு ரஃப் ஸ்ட்ரக்சர் மாதிரி ஒரு பிளேக் மாதிரி அங்கே டெவலப் ஆகிடுச்சுன்னா அங்கே எலாஸ்டிசிட்டி போயிடும் அது வந்து அந்த இடத்த கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த லியூமன் ஸ்ட்ரக்சரை இவ்வளோ டயமீட்டரில் இருக்கிற அந்த லியூமன் ஸ்ட்ரக்சர் அந்த டெபாசிஷன் கொஞ்சம் 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 கொஞ்சமாக டெபாசிட் ஆக ஆக அந்த லியூமன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நேரம் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ இப்போ ஃபைனலாக அந்த லீமன் வந்து ரொம்ப நேரம் ஆகிடும் இது கம்ப்ளீட்டாக அது டெபாசிஷன் ஆகிடுச்சுன்னா அது கம்ப்ளீட்டாக அந்த இடத்தையே அந்த அதுக்கு மேலே பிளட் சப்ளை அது பிளாக் பண்ணிவிடும் ஸோ இந்த மாதிரி பிளாக் இல்லைனா அந்த பிளாக் அக்யூமுலேஷன் ஃபார்ம் ஆகிறதா நம்ம ஆத்திரோஸ் கிளிசோ கிளிரோசிஸ் கிளிரோசிஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஏத்திரோஸ் கிளிரோசிஸ் அப்படிங்கிறது இந்த டெபாசிஷன் ஆஃப் இந்த ஆத்திரோமா இன் த பிளட் வெசல்ஸ் ஸோ இது வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஃபைனலாக த்ராம்போஸாக டெவலப் ஆகும் த்ராம்போஸ் அப்படிங்கிறது கம்ப்ளீட் பிளாக்கேஜ் கரோனரி த்ராம்பஸ் அப்படிங்கிறது கம்ப்ளீட்டாக அந்த கரோனரி வெசல்ஸ் அங்கே பிளாக் ஆகிடுறது ஸோ இது எங்கே ஃபார்ம் ஆகுதோ அதை பொறுத்து அதோட எஃபெக்ட் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அது பிரெயினுக்கு போகிறத பிளாக் பண்ணிச்சுன்னா பிரெயின் ஸ்ட்ரோக் வரும் வேறு ஹார்ட்டுக்கு போகிற மசில்ஸில் அந்த பிளாக் ஆச்சு அப்படின்னா ஹார்ட் ஃபெயிலியர் இல்லைன்னா ஹார்ட் அட்டாக் வரும் ஸோ அதில் டீட்டெயில்ஸ்லாம் நம்ம பார்க்க போகிறது பாயிண்ட் என்னென்னா ஏத்திரோஸ் கிளிரோசிஸ் அப
திராம்பஸ் வேற எங்கேயாவது இருந்து திடீர்னு போயிட்டு பிரெயினுக்கு போக வேண்டிய அந்த வெசல்ஸில் போயிட்டு அந்த திராம்பஸ் அந்த பிளேக்கை போய் டெபாசிட் பண்ணி அது திடீர்னு திடீர் பிளாக் ஆகிடுச்சினால அது ஸ்ட்ரோக்காக ஃபார்ம் ஆகலாம் ஸோ நிறைய ரீசன்ஸ் இருக்குது ஸ்ட்ரோக் ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு த பாயிண்ட் இஸ் கரெக்டான பிளட் சப்ளை இல்லைன்னா பிரெயின் ரீச் டு பிரெயின் ஸ்ட்ரோக் அடுத்து நம்ம பார்க்குறது ஆஞ்சினா பெக்டோரஸ் ஆஞ்சினா பெக்டோரஸ் அப்படிங்கிறது ஆஞ்சினா அப்படின்னா செஸ்ட் பெயின் அப்படின்னு அர்த்தம் ஆஞ்சினா பெக்டோரஸ் அப்படிங்கிறது எனக்கு ரெண்டு தடவை ஹார்ட் அட்டாக் வந்துருக்குது மூணு தடவை ஹார்ட் அட்டாக் வந்துருக்குன்னு சில பேர் சொல்லுவாங்க நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஆக்சுவலாக அது என்ன அப்படின்னா அவங்க ஒரு ஒரு சோக்கிங் மாதிரியான ஒரு ஃபீலிங் அவங்களுக்கு வரும் செஸ்ட் பெயின்னு சொல்லுவாங்க பாடி ஃபுல்லாக அவங்களோட பாடி ஃபுல்லாக செஸ்ட்னா செஸ்ட் இருக்கிற இடத்துல மட்டும் அவங்க அந்த பெயின் ஃபீல் பண்ண மாட்டாங்க அந்த ஏரியா ஃபுல்லாக லெஃப்ட் சைடு ஃபுல்லாக அவங்க கால் கை எல்லாமே பேரலைஸ் ஆன மாதிரி முதுகில் எல்லாம் மசில் பிடிச்சி இழுக்கிற மாதிரி ஸ்பேசம் மாதிரி செஸ்ட் பெயின் ஒரு மசில் ஸ்பேசம் மாதிரி ஒரு பெயின் அவங்க ஃபீல் பண்ணுவாங்க தட் இஸ் வாட் கால் ஆஞ்சினா ஆஞ்சினா பெக்டோரஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த ஆத்திரோமா டெபாசிஷனாலேயோ இல்லை வேறு ஏதாவது ஒரு ரீசனாலேயோ அது அந்த பிளட் சப்ளை ஹார்ட்டுக்கு சப்ளை பண்ணக்கூடிய அந்த கரோனரி பிளட் வெசல்ஸில் எங்கேயாவது பிளாக் ஆகிருக்கு அப்படின்னா என்ன ஆகும் ஹார்ட்டுக்கு அது மசில் தேவையான அளவுக்கு அங்கே பிளட் சப்ளை இருக்காது அதை மாதிரி அங்கேருந்து வெளியில் போகிற இல்லை வேறு ஏதாவது ஆர்டரிஸில் எங்கேயாவது அந்த மாதிரி பிளாக்கேஜ் இருந்தது அப்படின்னா அங்கேயும் ஹார்ட் வந்து நார்மலாக அங்கே ஃபங்க்ஷன் ஆக முடியாது ஸோ ஹார்ட்லேருந்து பிளட் ஃப்ளோ வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது ஹார்ட்டுக்கு வர வேண்டிய பிளட் ஃப்ளோ ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது ஹார்ட்லேருந்து வெளியில் வர பிளட் ஃப்ளோ ரொம்ப பிளாக் ஆகுது அப்படின்னா அப்போ ஒரு பெயினை அந்த ஹார்ட் ஃபீல் பண்ணும் அந்த செஸ்ட் பெயினுக்கு பேர் தான் ஆஞ்சினா பெக்டோரஸ் ஆஞ்சினா பெக்டோரஸ் இருக்கிற ஸ்டேஜில் நம்ம அந்த பேஷண்ட்டை கூட்டிகிட்டு போனோம் அப்படின்னா ஈஸியாக க்யூர் பண்ணிடலாம் பிகாஸ் அது வந்து ஒரு மைனர் பிளாக்கேஜ் தான் அது எங்கே அந்த பிளாக்கேஜ் இருக்குது அப்படிங்கிறத அஞ்சோ கிராம் பண்ணி பார்த்துட்டு அந்த பிளாக்கேஜை கொஞ்சம் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி விட்டாலோ இல்லை அந்த பிளாக்கேஜை ரிமூவ் பண்ணி விட்டாலோ அந்த பேஷண்ட் வந்து ரொம்ப நாளைக்கு இருக்க முடியும் இன்றைக்கி ஸ்டென்ட்டுன்னு ஒரு மெக்கானிசம் வந்துச்சு ஸ்டென்ட் அப்படின்னா இதுதான் ஒரு பிளாக்கேஜ் அப்படின்னா அந்த ஸ்டென்ட் உள்ள இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த ஸ்டென்ட்டை நம்ம இந்த மாதிரி டயமீட்டரை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிக்கலாம் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிவிட்டு என்ன ஆகும் அந்த இடத்துல டெம்பரவரியாக உங்களுக்கு அந்த டயமீட்டர் வந்து அது இன்க்ரீஸ் பண்ணிவிடும் நார்மல் டயமீட்டருக்கு அது இன்க்ரீஸ் பண்ணிவிடும் ஸோ ஃப்ளோ வந்து ரெக்கவர் பண்ணிடலாம் அந்த பேஷண்ட் வந்து அந்த ஸ்ட்ரெண்ட் இருக்கிற வரைக்கும் ரொம்ப நாள் அவர் ஹெல்த்தியாக இருப்பார் அந்த ஒரு இடம் பிளாக்கேஜை நம்ம அந்த மாதிரி க்யூர் பண்ணிடலாம் அவருக்கு இன்னொரு தடவை ஸ்ட்ரோக் வராதானா வரும் எங்கன்னா வேறு ஏதாவது ஒரு இடத்துல பிளாக்கேஜ் வந்துச்சுன்னா அவர் திரும்ப அவர் திரும்ப இன்னொரு தடவை ஆஞ்சியோ பார்த்து அவர் செக் பண்ண வேண்டியிருக்கும் ஸோ த பாயிண்ட் இஸ் ஆஞ்சினா பெக்டோரஸ் இல்லை ஆஞ்சினா அப்படிங்கிறது செஸ்ட் பெயின் இல்லைனா அந்த சோக்கிங் ஃபீலிங் பிகாஸ் ஆஃப் த பிளாக்கேஜ் ஆஃப் தட் பர்டிகுலர் பிளட் வெசல்ஸ் கரோனோரி ஆர்டரி தான் மெயின் ஹார்ட்டுக்கு பிளட் சப்ளை பண்ணுற அந்த ஆர்டரிஸில் பிளாக்கேஜ் இருந்துச்சுன்னா தென் ஃபீல் த செஸ்ட் பெயின் அண்டு சோக்கிங் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற அந்த சிம்டம் பேர் மயோகார்டியல் இன்ஃபாக்ஷன் மயோகார்டியல் இன்ஃபாக்ஷன்னா ஆக்சுவலாக ஹார்ட் ஃபெயிலியர் ஸோ நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த அந்த ஆஞ்சினா பெக்டோரிஸோட கொஞ்சம் டெவலப்டு ஸ்டேஜ் தான் இது ஹார்ட் மசில்ஸு சரியாக வேலை செய்யலை அப்படின்னா தட் இஸ் வாட் கால் ஹார்ட் ஃபெயிலியர் ஹார்ட் அட்டாக்குங்கிறது வேறு ஹார்ட் ஃபெயிலியருங்கிறது வேறு ஹார்ட் அட்டாக் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஹார்ட்லேருந்து வெளியில் போகிற பிளட் வெசல்ஸில் ஏதோ பிளாக்கேஜ் இருக்குது அப்படின்னா அதனால் சப்ளை இல்லாமல் நடக்கிறது ஹார்ட் பிளாக் ஆகிறது ஹார்ட் ஃபெயிலியர் ஐ மீன் ஹார்ட் அட்டாக் ஹார்ட் ஃபெயிலியர் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஹார்ட்டே சரியாக ஃபங்க்ஷன் ஆகுது அதோட மசில்ஸே நார்மலாக அதால் ஃபங்க்ஷன் பண்ண முடியல அப்படின்னா என்னவா இருக்கலாம் அப்படின்னா அதுக்கு தேவையான அளவுக்கு ப்ராப்பர் பிளட் சப்ளை அங்கே இல்லை ஆக்சிஜன் சப்ளை அங்கே இல்லை அதோட மசில்ஸே ரொம்ப வீக்காக இருக்குது இந்த ஆஞ்சினா பெக்டோரிஸ் வந்து ரொம்ப சில பேருக்கு ரொம்ப மைல்டாகவே இருக்கும் ரொம்ப மைல்டாகவே இருக்கும் அவங்க அதை கண்டுவே மாட்டாங்க எனக்கு நார்மலாக லைட்டாக செஸ்ட் பெயின் வரும் அதை ஒன்றும் பெருசாக எடுத்துக்கிறது இல்லைன்னு அவங்க சொல்லிகிட்டே இருப்பாங்க அந்த மாதிரியான பீப்புள் ஃபஸ்ட்டு அட்டாக்லேயே இறந்து போயிடுவாங்க பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்தது அட்டாக் இல்லை ஹார்ட் ஃபெயிலியர் அந்த ப்ரொலாங்டு ஆஞ்சினா இருக்கிறப்ப அவங்களுக்கு அந்த கண்டினியூஸ் சப்ளை அந்த ஆக்சிஜன் சப்ளை வந்து அந்த ஹார்ட் மசில்ஸ் கிடைக்காமல் அந்த மசில்ஸ் வந்து ரொம்ப வீக் ஆகிட்டே இருக்கும் ஒரு ஸ்டேஜில் அந்த மசில்ஸ் வந்து ஃபங்க்ஷன் ஆக முடியாத அளவுக்கு வீக் ஆகிட
ஒரு பிளாக் ஃபார்மேஷன் இருக்குது அப்படின்னா அதை நீங்கள் க்யூர் பண்ணாமல் விட்டீங்க சொத்தை பல்லு தானே அப்படின்னு நீங்கள் விட்டுட்டீங்கன்னா அதுக்கு அகெயின்ஸ்டாக அது அதில் பாக்டீரியாஸ் இருக்கும் ஸ்டெப்டோகாக்கஸ் பாக்டீரியா இருக்கும் அது த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷனை காஸ் பண்ணும் அந்த த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷனுக்கு அகெயின்ஸ்டாக உங்களோட இம்யூன் சிஸ்டம் வந்து ஆன்டிபாடிஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அந்த ஆன்டிபாடிஸ் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா கொஞ்சம் உங்களோட ஹார்ட் செல்ஸையும் அது போயிட்டு அட்டாக் பண்ணும் அதுதான் ஆட்டோ இம்யூன் டிசீஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லணும் நம்மளுடைய ஓன் பாடி செல்ஸையே நம்மளுடைய இம்யூன் சிஸ்டம் அஃபெக்ட் பண்ணுறது ஆட்டோ இம்யூன் டிசீஸ்ன்னு சொல்கிறோம் ரொமட்டாய்டு ஆர்த்தரைட்டிஸ் அப்படின்னு நம்ம ஏற்கனவே இதில் பார்த்துருக்குறோம் மசில்ஸ் பார்க்கும்போது ரொமட்டாய்டு ஆர்த்தரைட்டிஸ்னால் நம்மளுடைய ஓன் பா போன் செல்ஸையும் அந்த ஜாயின்ஸையும் நம்மளுடைய இம்யூன் சிஸ்டம் அட்டாக் பண்ணுறதுனா ரொமட்டாய்டு ஆர்த்தரைட்டிஸ் ரொமட்டாய்டு ஹார்ட் டிசீஸுங்கிறது நம்மளுடைய இம்யூன் ஆன்டிபாடிஸே வந்து இந்த செப்டோகாக அகென்ஸ்டாக ப்ரொடியூஸ் ஆன ஆன்டிபாடிஸ் என்ன பண்ணுது ஓன் ஹார்ட்டோட செல்ஸையே அது அட்டாக் பண்ணுது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மிட்ரல் வால்ஸ் அந்த வென்ட்ரிக்குலருந்து ரிட்டர்ன் போகக்கூடிய அந்த அயோட்டாலேயோ இல்லை பல்மனரி ஸ்ட்ரக்சர்ஸில் ஆர்டரிஸில் இருக்கக்கூடிய அந்த வால்ஸ் அது போயிட்டு அந்த இடத்துல ஒரு முடிச்சு மாதிரி நாஜின் மாதிரி அது ஃபார்ம் பண்ணிகிட்டே வரும் இந்த ஆன்டிபாடிஸ் போய் டெபாசிட் ஆகிறதுனால அதனால் என்னாகும் பிளட் ஃப்ளோ அங்கே பிளாக் ஆகும் ஃபைப்ரோசிஸ் ஃபைபர் மாதிரி ஒரு டஃப் ஸ்ட்ரக்சர்ஸை அந்த பிளட்டோட கனெக்டிவ் டிஷ்யூஸில் அது ஃபார்ம் பண்ணும் ஐ மீன் ஹார்ட்டோட கனெக்டிவ் டிஷ்யூஸில் அது ஃபார்ம் பண்ணும் அதுக்கப்புறம் பெரிக்கார்டியல் ஆக்டிவிட்டிலேயும் அந்த ஃப்ளூயிட் பெரிக்கார்டியல் கேவிட்டியில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஃப்ளூயிடில் போய்ட்டு இது தேவையில்லாத ஒரு ஸ்ட்ராங் ஃப்ளூயிட் அக்யூமுலேஷன் அது பண்ணிகிட்டு இருக்கும் இதெல்லாம் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் ஹார்ட்டோட ஆக்டிவிட்டிஸ் இங்கே ரெடியூஸ் ஆகும் அண்ட் ஒன் மோர் திங் இந்த மாதிரி ஸ்டெப்டோகாக்கல் இன்ஃபெக்ஷன் பிளாக் ஃபார்மேஷன் இருந்துச்சுன்னா அந்த ஸ்டெப்டோகாக்கஸே பிளட் வழியாக உள்ளே என்ட்ராகி ஹார்ட்டோட வால்ஸில் போய்ட்டு அங்கங்கே உட்காந்துக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஏற்கனவே ஏன் இது போய் இந்த ரெமடாய்டு ஹார்ட் டிசீஸ் வருது அப்படின்னா இந்த ஆர்கானிசம் பிளட் சர்க்குலேஷன் வழியாக என்ட்ராகி ஹார்ட்டில் இந்த வால்ஸில் இந்த கனெக்டிவ் டிஷ்யூஸில் போய்ட்டு அந்த ஆர்கானிசம் டெபாசிட் ஆகும் அந்த ஆர்கானிசத்தை அட்டாக் பண்ணுறேன் வர ஆன்டிபாடிஸ் உங்களுடைய ஓன் செல்ஸையும் சேர்ந்து அதை அட்டாக் பண்ணி அது என்னாகும் ஹார்ட் டிசீஸாக ஹார்ட் அட்டாக் அது டெவலப் ஆகிடும் ஸோ இது வந்து இன்னொரு டிசார்டர் ரிலேட்டட் வித் த ஹார்ட் ஸோ இவ்வளோ நேரம் நம்ம டிசார்டர்ஸ் ஆஃப் த ஹார்ட் ஆர் சர்க்குலேட்டர் சிஸ்டம் நம்ம பார்த்தோம் இப்போ ஃபைனல் அந்த சாப்டர் எண்டில் சிபிஆர் அப்படின்னா என்ன நம்ம பார்க்க போகிறோம் சிபிஆர் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா கார்டியோ பல்மனரி ரெசிசிட்டேஷன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா நார்மலாக இருக்கிற ஒரு பர்சன் அவருக்கு இது வரைக்கும் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை ஹார்ட்டில் லங்ஸில் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை அவர் ஏதோ ஒரு ஆக்டிவிட்டி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்விம்மிங் பண்ணுறாரு இல்லை அவர் திடீர்னு அவர் போயிட்டு இருக்கும்போது ஏதோ ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் ஷாக் ஏதோ ஒரு கரண்ட் ஒயரில் கை வச்சுறாரு கால் வச்சுறாரு எலக்ட்ரிக்கல் ஷாக் ஏதோ ஒரு ஷாக்கில் அவருக்கு இல்லை அவர் விளையாண்டுட்டு இருக்கிறாரு அவர் அவரோட நெஞ்சில் டைரெக்டாக வாலிபாலோ ஃபுட்பாலோ பயங்கர ஃபோர்ஸில் பட்டுருது அந்த எலக்ட்ரிக்கல் ஷாக்கில் அந்த ஃபிசிக்கல் ஷாக்கில் இல்லை அந்த ஸ்விம்மிங் பண்ணும்போது இருக்கிற அந்த ஷாக்கில் அந்த ப்ரெஷர் ஷாப்பில் அவரோட ஹார்ட் வந்து இமீடியட்டாக நின்று போகுது அதுதான் ஹார்ட் வந்து பீட் வந்து அப்படியே ஒரு ஒரு ஷாக்கில் அப்ரப்டாக நின்று போகுது அப்படின்னா அந்த மாதிரி அப்ரப்டாக நின்று போன ஹார்ட்டை எப்படி நம்ம ரிவைவ் பண்ணி எடுக்கலாம் அப்படிங்கிறது தான் அந்த ப்ரொசீஜருக்கு பேர் தான் சிபிஆர் இல்லைன்னா கார்டியோ பல்மனரி ரெசிசிட்டேஷன் அப்படின்னா இங்கே என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ரெண்டு வேலை நம்ம பண்ணணும் ஒன்று வந்து ஹார்ட்டுக்கு தேவையான அந்த ஆக்சிஜன் சப்ளையை நம்ம இமீடியட்டாக ரினியூவ் பண்ணணும் அப்படின்னா லங்ஸை இமீடியட்டாக நம்ம ரினியூவ் பண்ணணும் ரெண்டாவது ஹார்ட் வந்து நின்று போச்சு அதோடய வேலை நடக்கலை அதை இமீடியட்டாக அதை அந்த பழைய எலக்ட்ரிக்கல் ஆக்டிவிட்டியை அதை நம்ம ரினியூவ் பண்ணணும் ஸோ இந்த ரெண்டு வேலையை பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஒன்று வந்து இமீடியட்டாக அதுக்கு தேவையான அந்த ஆக்சிஜன் சப்ளை அந்த அட்மாஸ்பெரிக் ஏர் சப்ளை நம்ம உள்ளே கொடுக்கணும் அதுக்காக என்ன பண்ணுவாங்கன்னா மவுத் டு மவுத் வந்து அந்த பேஷண்ட்டுக்கு வாய் மேலே மவுத் டு மவுத் காண்டாக்ட் வச்சு அவங்க வெளியிலேருந்து அட்மாஸ்பெரிக் ஏரை இன்ஹேல் பண்ணி ஹை ப்ரெஷரில் அவங்களுக்கு அந்த வாய் வழியாக அப்போ அந்த மவுத் வழியாக அவங்க வாயில் ஏரை உள்ளே இன்ஜெக்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ இது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் நம்ம போன டாப்பிக்கில் போன செக்ஷனில் நம்ம பார்த்த மாதிரி ரெஸ்பிரேஷனில் ரெண்டு டைப்பாகவும் நம்ம பண்ணலாம் ஒன்று மூக்கு வழியாக ரெஸ்பிரே நார்மலாக பண்ணலாம் இல்லை மவுத் வழியாக நம்ம ஏர் உள்ளே எடுத்தாலும் அதுவும் ரெஸ்பிரேட்டரி டாக்டுக்கு அதால் போக முடியும் ஒன்லி
ஒரு எலக்ட்ரிக் ஷாக் நம்ம சினிமாவில் ட்ராமாவில் சீரியல்லாம் பார்த்துருக்கோம் ஒரு ரெண்டு எலக்ட்ரான் மாதிரி ஒரு பேடு மாதிரி ஒன்று வச்சுட்டு டாக்டர் அதில் வச்சோன்னா அந்த பாடி மொத்த பாடியை அப்படி தூக்கி போடுற மாதிரி நம்ம பார்த்துருவோம் தட் இஸ் ஒட் கால் எலக்ட்ரிக் ஷாக் அந்த ஹார்ட் அந்த செஸ்ட்டு ரேஞ்சில் அது ஒரு எலக்ட்ரிக் ஷாக் கொடுத்த உடனே ஹார்ட் வந்து அந்த எலக்ட்ரிக் ஷாக்கை ஸ்டிமுலஸாக ரெஸ்பாண்ட் பண்ணி ரிசீவ் பண்ணிவிட்டு அதோட நார்மல் இம்பல்சஸ் அது ஸ்டார்ட் பண்ணி அந்த மயோகார்டியல் ஆக்டிவிட்டி ஸ்டார்ட் பண்ணிடுச்சு அப்படின்னா தட் இஸ் ஒட் கால் சிபிஆர் ஸோ இது நம்ம இந்த டைம் டியூரேஷன் ரொம்ப முக்கியம் இந்த ஷாக் ஆன டைமில் இருந்து ஹார்ட் பீட் நின்று போன டைமில் இருந்து ஃபோர் டு சிக்ஸ் மினிட்ஸ்க்குள்ளே இந்த சிபிஆரை ப்ரொசீஜரை பண்ணியே ஆகணும் அதுக்கு மேலே லேட் ஆச்சுன்னா அந்த பேஷண்ட் ரெக்கவர் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் ஒருவேளை அதில் ரெக்கவர் ஆன பேஷண்ட் கூட நார்மல் லைஃபுக்கு வரும் வர்றதுக்கு ரொம்ப கஷ்டம் பிகாஸ் அந்த ஃபோர் டு சிக்ஸ் மினிட்ஸுக்கு மேலே ஆக்சிஜன் சப்ளை பிரெயினுக்கு இல்லை அப்படின்னா பிரெயின் வந்து இம்மிடியேட்டாக டெட் ஆகிடும் அவங்க உயிர் பழச்சா கூட ஹார்ட் ரெவைவ் ஆனால் கூட அவங்களால கோமா ஸ்டேஜ்லேருந்து பிரெயின் ஆக்டிவிட்டியை திரும்ப ரெக்கவர் பண்ணுறதுக்கு இட் வில் டேக் ஸோ மச் ஆஃப் டைம் அது டேஸ் ஆகலாம் மந்த்ஸ் ஆகலாம் இயர்ஸ் கூட ஆகலாம் அந்த பாயிண்ட் என்னென்னா இந்த சிபிஆர் மஸ்ட் பி பர்ஃபார்ம் வித்தின் ஃபோர் டு சிக்ஸ் மினிட்ஸ் ஸோ அது அலாங் வித் டி ஃபைப்ரிலேஷன் அவங்க பர்ஃபார்ம் பண்ணால் அந்த பேஷண்ட்டை இம்மிடியேட்டாக அவங்க ரெக்கவர் பண்ணிடலாம் ஒன்ஸ் அந்த ஃபோர் மினிட்ஸ் ஃபைவ் மினிட்ஸில் அவங்க பண்ணிட்டாங்கன்னா அந்த ஹார்ட் பீட் நார்மல் ஆன உடனே அந்த பேஷண்ட் இமீடியட்டாக நார்மல் ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் அவங்களால் பண்ண முடியும் ஸோ இதோடு நம்ம இந்த சாப்டர் வைண்டப் பண்ணுறோம் இந்த சாப்டரில் நம்ம என்டையர் என்னென்ன பார்த்துருக்குறோம் பிளட் சர்க்குலேட்ரி சிஸ்டம்னஸ் ஐ மீன் சர்க்குலேட்ரி சிஸ்டம்னா என்ன அதில் பிளட்னா என்ன லிம்ஃபனா என்ன பிளட் வெசல்ஸ்னா என்னென்ன அதுக்கப்புறம் சர்க்குலேட்ரி பார்த்து டைப்ஸ் என்னென்னா ஹியூமன் சர்க்குலேட்ரி சிஸ்டம் அதோட ஸ்ட்ரக்சர் அதில் கார்டியாக் சைக்கிள்லாம் என்ன அந்த கண்டக்ஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் இம்பல்சஸ் எப்படி நடக்குது அதுக்கப்புறமா நம்ம இந்த டிசார்டர்ஸ் பற்றினா கொஞ்சம் டீடெயில்ஸ் பார்த்தோம் டபுள் சர்க்குலேஷனாக என்ன நம்ம பார்த்தோம் ஃபைனலாக சிபிஆர்னா என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம் ஸோ இதோட நம்மளுடைய ஃபஸ்ட்டு வால்யூம் ஆஃப் சோலஜி கம்ப்ளீட் ஆகுது நெக்ஸ்ட்டு கிளாஸில் நம்ம செகண்ட் வால்யூம் அதில் அகே நம்ம இந்த அனிமல் ஃபிசியாலஜி ஹியூமன் ஃபிசியாலஜி தான் நம்ம கண்டினியூ பண்ண போகிறோம் எக்ஸ்கிரேஷன் சாப்டர் நம்ம நெக்